la idea va, va por ese lado hoy. Eh, pues estoy esperando a ver que se conecten todos. Ya no sé si va a haber más. En el grupo nadie puso nada. Así que bueno, arranquemos ahora. La idea es, eh, hagamos de cuenta, bueno, eh, ya sabemos, ¿no? Estamos en junio, cómo funciona el tema. Eh, somos nueve por ahora. Lo que yo quiero trabajar es eh, que hagamos un pequeño bloquecito de radio, no mucho más, porque para no, no perder mucho tiempo. Por eso les dije que estén informados al menos de dos noticias para poder hacer esto. ¿sí? La idea es eh, similar a cuando hicimos el simulacro de televisión, ¿se acuerdan? Con dos, eh, con dos conductor, un conductor, un co-conductor y, y un móvil. Bueno, la idea de, de lo que es eh, este simulacro que vamos a hacer radial es también lo mismo, ¿no? Dos personas que en teoría estarían en piso y otro desde el móvil. Algo que en realidad podría ser un simulacro de lo que se vive hoy en día, porque muchos programas radiales están haciendo esto, ¿no? A través de Zoom, eh, conectan el móvil en Zoom y los conductores y van hablando por el tema de que se pueden ver las caras y se manejan mejor los tiempos. Se escuchan unos golpes, no sé, hay un vecino que a esta hora más o menos siempre empieza a golpear, no sé por qué razón. Pero bueno, si escuchas martillazos es ese, ese sujeto. Pero bueno, vamos a dividir en grupos, ¿sí? eh, la idea es un conductor, un co-conductor, tratan un tema de actualidad entre ellos dos, ¿sí? dialogando, eh, lo analizan brevemente, sin, sin mucha vuelta, y pasan al móvil, ¿sí? le dan pie al móvil, lo presentan, y, y, bueno, y el móvil da la, la noticia. ¿sí? Eh, por eso no hace falta que desbloqueen la cámara, así los micrófonos. La diferencia a lo que hicimos la vez en televisión es que, bueno, acá se requiere otro ritmo, ¿no? Por supuesto, eh, otro ritmo, otra conversación, dinamismo. Eh, ya han trabajado en radio, imagino, en el ISPED y, y conocen la diferencia entre hacer móvil de televisión ¿sí? y lo que es hacer un, eh, un programa radial en donde uno habla con mayor velocidad, se da otro, otro flujo. Pero bueno, eh, rápidamente los voy a ir diciendo por el orden que los tengo en la pantalla. El primer grupo, eh, que sea conductor Seba, que acaba de llegar. Eh, no, Seba no, porque acaba de llegar de laburo, así se acomoda. Que arranque Matías, Cabariti, Melisa, y hacen el móvil con Alejo Pinasco. ¿Sí? Los tres, por favor. Si desbloquean el micrófono, si quieren desbloquear también la cámara para verse, les va a servir. Hola, ¿se, me, ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, se te escucha, Alejo. Mati y Melita. Ahí estamos. Si el que quiere desbloquear la cámara, les va a servir a ustedes para verse y jugar más con, la, con, con los tiempos. Eh, entonces, ¿Cómo va, Meli? Conduce Melisa, ¿sí? lo presentas a, a Matías, dialogan, analizan un tema, eh, si quieren pónganse de acuerdo ahora. Y después le dan pie a Alejo, que hace el móvil. ¿Con, el, ¿con qué tema, Alejo? Eh, si les parece, como que estoy en Estados Unidos, con la Casa Blanca y todo lo que está pasando. Dale, me gusta, perfecto. Eh, Alejo, con, no con el móvil de la Casa Blanca, porque... Bueno, podría ser una, una comunicación con un periodista de allá, ¿no? Pero... Eh, está bien, con la Casa Blanca, dale. Y Melissa y Mati, pónganse de acuerdo un tema para analizar entre ustedes dos, o sea, porque en, en radio, ¿sí? no, cuando uno está en un programa, no es que informa, ¿sí? que, lo que lo que va a hacer Alejo, que hace un móvil, ¿sí? esto es para todos, Alejo va a, a comentar la noticia, la va a informar, y a lo sumo, lo, la gente en piso le va a hacer una pregunta, dos preguntas, ¿sí? se da ese de vuelta, pero cuando están Melissa y Matías desde el piso, ¿sí? o al menos desde tu casa, pero conduciendo el programa se entiende, lo que se hace es más un análisis de la noticia, ¿sí? Porque Melissa presenta el tema, lo informa, da los primeros indicios y después ya con Mati empiezan a analizar eso y cada uno va agregando información que tenga, ¿no? Y así se va enriqueciendo esa, esa, ese segmento. Así que bueno, arreglen entre ustedes a ver qué, qué tema quieren. Yo tenía... 
tenía, eh, bueno, había hecho cuatro noticias, dos deportivas y dos eh, bueno, fuera de lo deportivo. Una, un peleador de MMA que sobrevivió a un tiro en el pecho en un intento de robo en Lanús, que es el hermano de Guido Canetti, el peleador de UFC. Sí. Eh, después eh, lo de Cristian Pavón, que puede volver a Boca. Después, contagio masivo de COVID-19 en un geriátrico en colegiales. Y la autopsia que solicitó la familia de Floyd afirma que murió por asfixia. Bueno, no tengo ninguna de la que dijiste, pero... No, si querés, no sé si estás informado, podemos hablar de la reunión que ahora hay en Casa Rosada. Creo que es sí, un sí, tema sí. más de actualidad. No Listo. sé si está el profe de acuerdo. Sí, Matías, ¿tenés idea de algo? Sí, esto viene en la, sí, la tele, sí. Lo vi en la está tele. bien, bueno. Bueno, pueden, incluso, Meli, vos que estás, que estabas sí. viendo y estás informada, podés dar el pie y Matías analizar desde lo que está pasando hoy en día. No hace falta que haya información. Ah. ¿Sí? Si no, aportar, por ejemplo, lo que pasó hoy a la mañana, en los viernes los quilombos en Puerto de la Noria, exacto, todo ese tema. Por eso, o sea, yo por ahí pensaba, hablamos de eso, bueno, y que la gente, la, la manifestación que hubo el sábado, cómo se está, sí, está eh, la gente planteando, digo eso, en realidad, cómo se está, en una palabra, ya no quiere saber nada. Está bien, perfecto. Bueno, esto tiene que durar cinco minutos, ¿sí? En los cinco minutos... Vuelven del bloque, lo presentan a Alejo, después hay una nota, después de la tanda, entonces tenemos que hacerlo rápido. Presentá a Melisa, volvemos, eh, y arrancan con, con el bloque, le dan pie a Alejo y continúan. 6, 5, 6 minutos más o menos. ¿Algún nombre en especial en el programa? ¿Nada? ¿Arrancamos así? IPED Noticias, siempre IPED Noticias. Eh, y el resto presta atención para ver qué cosas pueden mejorar o cambiar de lo que tenían pensado para cuando les toque a ustedes. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo dinámico, así pasamos los tres grupos. Dale, arranque. Listo, arrancamos. Buen día, arrancamos, buenas tardes. Arrancamos un lunes, primero de junio ya, arrancamos junio. Y estoy acá con mi compañero, Matías Cavariti. ¿Cómo andas, Mati? Bueno, ¿Cómo te andas, Mary, tienes? ¿todo, la... Todo tranquilo. ¿Cómo arrancaste junio? Bueno, seguimos acá cumpliendo la cuarentena como corresponde. Un... Un nuevo día, un nuevo mes, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo continuamos. Y sí, la verdad que la Argentina da mucho que hablar ahora. Fue, hubo una manifestación el sábado, hoy noticia de último momento, se reúne en Casa Rosada a raíz de lo que sucedió, porque era sorpresivo. Así es, más allá de que, bueno, hay que decirlo, no, no fue mucha gente la que fue a la manifestación, eh, pero bueno, hubo mucha gente que se quejó de acerca de del tema de la cuarentena, que no, no, no están de acuerdo, no creen en el virus, están en contra de las medidas que tomó este gobierno. Eh, pero bueno, eh, hay que también tener en cuenta que la cantidad de casos que te, eh, han venido en los últimos días y las muertes también eh, son cosas a tener en cuenta. Exactamente, los anti-cuarentena, como dicen, que la verdad eso da mucho calor porque en realidad llamó mucho la atención primero eso y después los incidentes que hubo. Eh, sí, en realidad. hablaban de acerca de que un policía habría golpeado a una mujer y eso desencadenó en bueno, muchos, muchos disturbios. Eh, y bueno, también por eso es que se da una reunión hoy de último momento entre el presidente de la nación, eh, acompañado por, por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Horacio Rodríguez Larreta por la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, y da mucho que hablar porque también... Eh, Golian dijo que si esto se levanta en, en, en 15 días vamos a ver cadáveres apilándose. La verdad que fueron dichos contundentes, porque bueno. Sí, son dichos fuertes. Eh, por ahí bueno. a, a alguna que otra persona le puede parecer como decimos fuerte o fuera de lugar, pero eh, si vemos la realidad que hay en otros países que han tardado en declarar la cuarentena o que le han levantado. Eh, de un día para el otro es lo que ha pasado, ¿no? Caso Estados Unidos, caso Brasil, eh, países que no le han dado tanta importancia, como el último que nombré, y que, bueno, hoy tiene muchísimos fallecidos, ¿no? Por eso, la gente, Alberto Fernández quiere seguir con la cuarentena, ya se habló hasta el 21 de junio, eh, y que es volver para atrás, porque Por la cantidad de contagiados que hubo. Pero bueno, mi punto de vista es, si hay más testeos, hay más contagiados, obviamente. Ahí empiezan. No, obviamente, Pero... a ver, además, eh, si vos 
eh, te retrotraes al inicio, eh, ya venían hablando de que fines de mayo y junio iban a ser meses muy complicados, muy difíciles, se especulaban que suba la cantidad de casos, y recordá que Horacio Rodríguez Larreta en la semana dijo que para junio esperaba casi más de mil casos por día. Eh, Exactamente, entonces, se esperaba la curva azul, la curva en, en junio más o menos. La famosa curva, la, la famosa la curva. Famosa la famosa curva, curva. Exactamente. Exactamente. Eh, así que bueno, eh, es lo que es lo que se estaba esperando, no, nadie lo puede tomar por sorpresa. Eh, pero bueno, por eso se están reuniendo, eh, a ver si amplían la cuarentena, si vuelven para atrás. El tema también de la salida de fin de semana de los chicos, si sigue, si no sigue. Exactamente. Lo que ellos quieren frenar un poco es el, el contagio, en realidad, la circulación en el transporte público. Eh, es Así lo que es. quieren. Más lo que es, es eh, el AMBA y lo que es capital, o sea, dividir. Sí, por eso creo que hoy también, eh, escuché una estadística, bueno, a partir de hoy hay un nuevo permiso para circular, y entre 11 y 12% han bajado la cantidad de, de, de personas. La verdad que sí, pero vos mismo dijiste, hablando de Estados Unidos, tenemos a nuestro compañero para el próximo bloque, ya, eh, Alejo Pinasco. Alejo, ya te vamos a estar en el próximo bloque hablando con vos. Dale, perfecto. Acá estamos. Bueno, vamos a una tanda con una hermosa canción de Los Piojos y ya volvemos. ¿Volvemos, profe, ya? Sí, sí, sí. Y volvimos, Mati, ya estamos de vuelta. La verdad que hermosa canción. Pero sí, sí, vamos. vamos a tener a nuestro compañero Alejo, que nos va a hablar desde Estados Unidos. ¿Cómo está todo allá, Ale? Buenas tardes, Melisa y Matías. Así es, acá las cosas están un poco calientes, dirían, en Argentina, porque tenemos la sexta noche de manifestaciones consecutivas, ¿no? En lo que son estas protestas frente al racismo por la muerte de George Floyd, eh, asesinado por el policía que que lo dejó sin aire, ¿no?, cuando frente al piso. Eh, lo que dicen es, supuestamente fue porque Floyd intentó pagar en un negocio con un billete falso, unos dólares falsos, y bueno, esto desató en una locura en Estados Unidos que fue la gota que rebasó el vaso contra el gobierno de Donald Trump. Tenemos que decir que unas 4.000 personas están detenidas por las manifestaciones, eh, 40 ciudades impusieron toques de queda, y bueno, en las ciudades de Filadelfia eh, lo que se destacó fueron que hubo bombas y piedras frente a la policía, tenemos que en California hubo saqueos masivos, y bueno, igual la noticia más preponderante, digamos, es que Trump denunció un movimiento antifascista que lo declaró como un movimiento terrorista, y aún no se confirmó, pero se especula que está refugiado en el, en el búnker de la Casa Blanca. Sí, ahora, como vos dijiste, Ale, también, si tenés novedades, van a hablar en la Casa Blanca. Eh, el policía está detenido, pero eh, con, por homicidio no intencional. Así es, desde la Casa Blanca se espera una conferencia de prensa, pero bueno, eh, un poco la protesta, es lo, por lo que vos decís, está detenido, pero nadie cree en la justicia de Estados Unidos, eh, es un, tiene un sistema muy racista, y por eso son todas estas manifestaciones, ¿no? Sí, sí, se vio mucha consul... gente. Sí, Mati. Sí, perdón. Eh, te quería consultar, Alejo. El, según estuve leyendo, no sé si es así, vos que estás ahí, nos vas a poder indicar, que la familia habría pedido que se cambie la carácula a homicidio en primer grado. Sí, así es, Matías. Eh, se, desde la familia se pidió que cambien la carátula. Bueno, obviamente ya le hicieron la autopsia y se confirmó que murió por asfixia. Así que... En teoría, uno supone que tendrían que, que cambiar la carátula, como vos bien decís. Así que bueno, Ale, la verdad que sorprendente esto. Y bueno, pero se esperaba que Estados Unidos reaccione así en realidad eh, por las manifestaciones más. Eh, sí, así es, como vos, vos muy bien decís. Y le sumamos a la cuarentena, así que también, todos juntos agarró Estados Unidos. Sí, sumado a las muertes por coronavirus y todos los casos, están en un mal momento. Bueno, Ale, muchísimas gracias por la información que nos trajiste. Eh, cuídate, quédate adentro, seguís la cuarentena ya. Sí, acá seguimos de cuarentena flexibilizada, pero bueno, muchas gracias bueno. y espero que ustedes también se cuiden.
Nos vemos, Ale. Bueno, Mati, terminamos, ya estamos en el final del programa ya. Así es, bueno, espero que la de lejos también para vos, cuídense, eh, cuídense eh, quédense en su casa y bueno, extensivo para, también para toda la gente, ¿no? Exactamente, que arranquen bien la semana y buenas noches para todos. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, bien, bien. Eh, dentro de todo salió bien para hacer una de las pocas prácticas que estamos haciendo. No sé si están teniendo prácticas de radio o por otra materia. Eh, pero bien, hay algunos errores eh, para, para mejorar que también un poco lo mejoran la, eh, la constancia y, y, y la rutina de hacerlo, ¿no? Como por ejemplo cuando eh, los espacios se dan, que meterse para que no, no quede ese hueco. En un momento Ale dejaba o cerraba su idea eh, y quedaba al vacío. Meterse rápido, estar atento para entrar. También Ale... Eh, darle como un cierre a la idea para que se sepa que vas a dejar de hablar. Porque capaz que en algún momento estabas diciendo y que, que, o sea, terminabas ahí y tanto me, Melissa como Matías no, no se dan cuenta que no ibas a decir más nada, entonces ahí se produce el huequito. Después, bien, eh, un poquito más de ritmo capaz, no, no, no es nada grave. Eh, Meli, lo que noté, le tenés que dar más un, un inicio capaz a, como para que quede más lindo nada más, ¿no? Eh, cuando, cuando comienza o, o cuando cierra, por ejemplo, cuando presentas a Alejo, eh, con nombre y apellido, en realidad, te digo a Meli porque lo hizo ella ahora, pero va para todos, sí. que se entienda. Eh, cuando se presenta un compañero, por ejemplo, bueno, vamos desde Estados Unidos, tenemos a Alejo Pinasco con lo que está pasando en Norteamérica, y un poco le das un panorama para que él ya entre a, a informar y no tenga que poner en contexto a, al oyente, ¿se entiende, no? Ya el mismo conductor le da el pie para que el mobilero comience la información, y así se ahorran perder un, no, no perder un poco de tiempo, ¿se entiende esto? Eh, sí, sí. Entonces ahí ya se da de otra, con otra velocidad, lo mismo el cierre. Cuando se le despide, bueno, Alejo, un abrazo grande. Pasaba Alejo Pinasco desde los Estados Unidos con lo que está ocurriendo eh, en la Casa Blanca y en las marchas por el pedido de justicia. Y después, bueno, el resto se va, va saliendo a medida que va practicando. ¿sí? Eh, capaz un poco más de, de ritmo requiere la radio, eh, como para que esos huecos no, no existan. Pero bueno, dentro de líneas generales estuvo, estuvo bien. Vamos vamos a seguir eh, practicando este tema, ¿sí? Perfecto. Perfecto. ¿Alguna, algo que quieran preguntar, que quieran decir, que les haya quedado la duda, que auto... Sí, consulta, sí. profe. Sí. Eh, en un momento cuando le corregís a Meli el tema de decir, eh, decir por nombre y apellido, ¿está mal que le diga un apodo? Depende de quién sea el periodista, porque claro. si vos venís, vamos con Pina, suponete, ¿no? Claro. Que Alejo le dicen Pina. Vamos con Pina y nadie lo conoce, o sea, claro. que se entienda, no sé, vamos a poner un ejemplo más claro. A Alejo le dicen Pitu, suponete, ¿no? Vamos con Pitu. Y nadie sabe que, o sea, termina, claro. está bien, lo presentás, al principio va a ser Pitu, pero él mismo pierde como protagonismo o importancia como periodista. O sea, si él, Alejo Pinasco, se hace famoso como movilero, o se hace reconocido, mejor dicho, como movilero de exteriores, de internacionales, y después ya, cuando él tiene el reconocimiento popular, se le empieza a llamar por el apodo, está bien. O sea, en un principio no, no queda mal. Pero yo, lo que yo creo es que él termina perdiendo importancia eh, ante la gente, ¿no? El, el, o sea, el, el periodista se vale por su credibilidad y por el reconocimiento social y por el, o sea, el nombre que está haciendo. Entonces, si vos presentas a alguien con el apodo de entrada, yo creo que un poco lo desvaloriza, no por mala intención del que lo presenta, sino porque no se puede hacer ese nombre y apellido que requiere un periodista hoy en día para ser conocido. Sí puede ser un apodo y un apellido, eso sí. O sea, que la apodo reemplace el nombre, vamos con Pitu Pinasco desde Estados Unidos, y ya va a quedar como Pitu Pinasco, que ha pasado muchas veces ¿no? con, con varios periodistas. 
Eh, digo Pitu Como el bebé, el bebé con Tepomi, profe. Claro, el bebé con Tepomi, por ejemplo. Eh, o sea, son ya apodos históricos y también son periodistas que vienen de hace mucho tiempo. No es que es alguien reciente. Estoy pensando en alguno actual, si se le viene a la mente, a ver, que se lo conozca por el apodo. ¿Cómo, Valentín? El pollo de Viñolo. Claro, pero en su principio era Sebastián Viñolo. Pollo fue después, cuando ya era alguien, y la confianza que genera con la gente que recibe el mensaje que da, permite que se instale el pollo. Porque capaz que vos me decís, alguien que no es no, no, nadie, pollo Viñolo, y capaz que se cagan de risa. Pero al ser uno de los periodistas más importantes de Fox, el pollo Viñolo tiene como otro enganche, otro, o sea, como que tiene más eh, punch, como se dice, con la gente, más de, de carisma. No se me ocurre ninguno ahora que, que sea reciente con apodo. Pero bueno. Ponle, Babi Echecopar, Babi es un apodo, ¿no? Eh, sí, sí, no sé ni el nombre de Babi Echecopar, menos que te digo. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, Meli. Nada que ver con el tema, pero... No, lo que noto mucho es eh, que en el tema del Zoom, por ahí se la interferencia a veces. Sí, obvio, obvio. Por ahí queda en el bache nada, no hablamos ninguno y por el tema de que... No, por supuesto. Eh, pero igualmente, lo que yo noto ahora es que, o sea, esos baches, capaz que después lo hacemos en la radio, en algún momento cuando podamos estar tranquilos y con la vida normal y sale perfecto. ¿sí? No se crean que los voy a desaprobar o bajar nota porque estamos acá y, y aparte tampoco salió mal, no es que tardaron 30 segundos. Eh, en hablar, así que no. No, pero me di cuenta yo misma que a veces como que no sabía si iba a hablar yo o iba a hablar Mati, claro. y uno pasa que no sabe si hablar o no porque no sabe quién va a hablar. Esas son las cosas que se van adquiriendo con la, con la constancia, ¿no? Conocer a tus compañeros clave eh, a la hora de hacer radio, porque sin siquiera a, a mirarse ya se sabe quién va a hablar, o sea, o qué bocadillo puede llegar a meter en ese momento. ¿Sí? Para, que, para Valentín, creo que dijo Ángel Pedro, se llama Chico Par. Pero bueno, eh, vamos a seguir. Ya son y media, vamos a tratar de meter lo, los grupos que faltan. 5 o 7 minutos, no se excedan de eso. Si hacemos en 5 o 7 minutos, vamos a llegar todos. ¿sí? Bien los que pasaron recién, eh, quédense, escuchen, por supuesto, a sus compañeros. Yo ahora quería. Conductores Seba. Seba Buenaventura, eh, con Gonzalo Luengas y Orona de Móvil, ¿sí? Ok. Ok. Eh, Franco, ¿qué tema vas a hacer? Y yo tengo, usted, como usted dijo, cuatro, dos de deporte y dos de... Elegí uno. Una de política, una de coronavirus y otra de, de policial, pero elijo la de deporte, la de Atlético Tucumán. Listo, Atlético Tucumán. Eh, que son Seba y Gonzalo que se queda sin contrato. Dale. Seba y Gonzalo, pónganse de acuerdo rápido en un tema y arrancamos. Yo medio, tenía Seba. presente también lo de, lo de Estados Unidos. No sé, Gonzalo, vos qué pensás. Sí, sí, dale. dale vamos con eso. Seba, conducís vos, ¿eh? Y Gonzalo es el co-conductor. Bueno. Eh, otra cosa que no le dije a Melissa que iba a decir y a Mati. Siempre cuando vuelan de la tanda, cuando estén. Eh, comenzando el programa, diga el horario. ¿sí? Volvemos a la tarde, 19.31 minutos tenemos en la noche de lunes, seguimos en IP Noticias y bla, 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 bla. bla. ¿Sí? Siempre digan la hora, cuando se vuelve, ya sea de tanda o empieza el programa, porque es radio, acuérdense de eso. Eh, así que bueno, dale, Seba, arranquemos. Bueno, y seguimos con más IP de informativo, 31 minutos pasaron de las 19 horas en todo el país, 16 grados la temperatura en Buenos Aires, y ahora vamos a ir con un tema que, bueno, tiene en vilo no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. No sé qué te habrá pasado a vos, Gonza, de paso te doy el pie para, bueno, iniciar la, la charla, la conversación. Me fui a dormir ayer a la noche, cuando me levanté, pensé que se venía el apocalipsis con todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? La verdad que no quisiera hacer en este momento Donald Trump. Así es, Seba, la verdad que una noticia muy dura, un un asesinato muy que conmovió a, a todo el mundo, todo lo que es Estados Unidos, eh, Europa, ta, todo el mundo conmovido por esta, este asesinato contra George Floyd. La verdad, un, 
un hecho bastante inoportuno. Y la verdad que, bueno, en este caso, una vez más, Estados Unidos es noticia por el racismo hacia los negros, ¿no? Esto de que pasó hace varios años es una falacia, esto sigue sucediendo, y bueno, en este caso, la policía hizo abuso de poder ante, bueno, ante, ante Floyd, eh, ponemos un poco en contexto y le contamos a la gente lo que sucedió, eh, era una persona que había ido a un negocio, a un local, a contar con dinero en efectivo, obviamente dólares, falsos, eh, en Estados Unidos se procedió a llamar a la policía, y cuando bueno, a esta persona la, la reducen, eh, un oficial de, de la policía local, eh, cuando lo aprende, eh, lo sujeta con su rodilla en el cuello, y bueno, la autopsia que salió hace un, pocas horas nada más, develó que murió justamente asfixiado, ¿sí? Reduci reducido por la policía, esto causó bueno, un alboroto tremendo en todo el país, y exclusivamente en Washington, en la capital de Estados Unidos, en la Casa Blanca, ¿no? en donde hubo una manifestación multitudinaria de muchas personas indignadas ante esta situación, la cual, bueno, eh, pintaron las paredes, hubo incendios, eh, la policía tuvo que salir a reprimir, y lograron que por primera vez en la historia la Casa Blanca quede oscura. La verdad que la foto es eh, muy llamativa e incluso asusta un poco, ¿no? Así es, la verdad que esto es un hecho histórico lamentable y también quería agregarte que, que todo este hecho quedó grabado por un, por un celular de una señora este, en el que se ve claramente como Floyd pide, pide a gritos con la poca fuerza que le quedaba, que no, no tenía aire, no podía respirar y el policía Derek Chauvin eh, hacía oídos sordos a esto. Agregando un poco más a lo de las manifestaciones, no solo en Estados Unidos, este, también ocurrieron en ciudades como Toronto, Berlín y Milán. Este, en los últimos dos mencionados, las manifestaciones se realizaron en, en las respectivas embajadas de, del país norteamericano. Sí, en Estados Unidos eh, la familia de Floyd dio a conocer que eh, tienen la idea de que el funeral de, de Floyd sean simultáneo en todas las ciudades, en todos los estados de Estados Unidos, eh, y una persona que justamente se llama Floyd, pero tiene eh, otro apellido, obviamente, Floyd Mayweather, el ex boxeador multicampeón, eh, se comprometió a ayudar a la familia económicamente eh, para, bueno, para apresar al policía, si bien ya está detenido, pero todavía falta el juicio y demás, para brindarles toda su ayuda eh, y tratar de esclarecer esta situación, bueno, gracias a su, a su poder adquisitivo, ¿no? Así que esto pinta para largo, en el medio también apareció de vuelta la figura de Anonymous, develando un montón de, de información personal de la policía de Estados Unidos, así que pinta para largo. Ya que nos metimos y nombramos a Floyd Mayweather, dejamos un poco de lado lo que es eh, el ámbito internacional, y nos abocamos al deporte, pero acá en Argentina. Tenemos una noticia de último momento, precisamente en el norte del país, en Tucumán, donde Franco Corona nos va a contar las últimas noticias y novedades del Club Atlético Tucumán. Franco, te saludo, buenas noches. Hola, buenas noches, Eva. Sí, se le vence en el contrato a 10 jugadores de Atlético Tucumán y los jugadores ahora de, del decano se encuentran en licencia, ya que el cuerpo técnico le, le dio descanso a sus jugadores. Y la dirigencia tendrá que ver qué hacer con estos 10 jugadores y se le vence el contrato el 30 de junio. Los 10 jugadores son Cristian Luchetti, Alejandro Sánchez, Dylan Gizzi, Fabián Monzón, José Luis Fernández, Cristian Herbes, Ariel Rojas, Federico Bravo, Ramiro Carrera y Pablo Sánchez. Eh, habrá que ver a quién le renuevan y a quién no. La mayoría no se sabe si continúan el decano. Las noticias se la, dan, se la darán por teléfono, ya que primero se tendrán que reunir los dirigentes con el cuerpo técnico para saber y analizar la situación de cada jugador y como están en cuarentena, cada uno de sus casas, las noticias llegarán por teléfono. Y prácticamente sería casi la mitad del plantel, eh, no renovar sus contratos también sería un calvario, ¿no? Para, no solamente el cuerpo técnico, sino para el club, que tendría que ir de inmediato a buscar refuerzo, porque se desmantelaría gran parte de la base del equipo. Además, este, son nombres importantes, ¿no? Se nombró a Luchetti, Herbes... Monzón, jugadores que fueron estuvieron siendo titulares en, lo, en la última etapa del fútbol argentino. Para sí, claro, y a, recordemos que estos jugadores vienen hace un, ya 
durante varios años en el equipo atlético Tucumán y vienen haciendo buenas campañas, clasificaron a varias copas ya. Sí, sin duda lo de Atlético Tucumán en los últimos años ha sido muy, muy bueno, muy notorio a nivel no solo nacional, sino internacional. Eh, bueno, quedamos en la espera y quedamos atentos a vos a ver qué es lo que sucede en el norte del país en Tucumán, Franco. Buenísimo, Seba, ya tendremos más noticias del equipo de el ruso Sielisky. Muchas gracias. Ahí pasaba Fran Corona con las últimas novedades del fútbol argentino. 38 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a hacer una tanda, si te parece, Gonza, y enseguida volvemos con más Espera Informativo. Bueno, bien, bien, bien. Salió de corrido, salió bien. Eh, le... Capaz que tienen que prestar más atención al tiempo, ¿sí? Cuando... porque esto les puede llegar a traer problemas a futuro. No, o sea, problemas de, de lo que es la producción de, del programa, ¿no? O, o con el medio en el que trabajen. Eh, ya que en radio hay que respetar mucho los tiempos por una cosa, una cuestión de, de pauta publicitaria, de pasar cada una hora eh, la tanda de noticias eh, obligatoria, lo mismo la música, bueno, las cuestiones eh, reglamentarias que pone cada medio, ¿no? Por eso siempre hay que estar atentos a, al tiempo y cuando el productor les hace la seña de redondear, hay que redondear y si quiere información se dice lo más rápido posible eh, y se trata de completar la idea. ¿sí? Yo en un momento le hacía seña de, de redondear para pasar a Franco, eh, que lo engancharon bien con lo de Floyd Mayweather, pero hay, hay que prestar atención a eso, ¿sí? no se puede extender más de 5 o 7 minutos el total. Ahora se está acabando el tiempo de la reunión porque, bueno, dura 40 minutos. Voy a crear otra, mando el link, conéctense nuevamente, nos quedan dos grupos más en estos 20 minutos. Si lo hacemos bien, en 15 minutos los libero. ¿Ok? Eh, para corregir, bien, me gustó... Lo que más me gustó fue cuando eh, empezaron a hablar con Franco, que incluso hubo, habló Sebastián, después opinó Gonzalo, volvió Franco, volvió a hablar Gonzalo, después Sebastián, respondieron la idea. Lo que sí, eh, más que nada para Gonza, eh, tenés que sacarte el así es de la mente. Cuando alguien te da pie, as, dijiste tres veces así es. Cuando eh, se va te dio para hablar, como dijiste así es y continuas. Olvídense del así es, olvídense de, del sí, el, el por supuesto. O sea, entren directamente a la charla. Ustedes cuando hablan con sus amigos, con sus familiares, o quien, con quien sea, no, no le dicen, así es, ¿sí? eh, cuando le cuando están hablando. Entonces, radio tiene que ser lo más natural posible, porque si no, el... parece muy sobreactuado, ¿sí? y el oyente se... no, no, no agarra. Entonces, ustedes tienen que ser una compañía para la persona que escucha. Por eso tienen que ser lo más natural posible que se pueda. Si hay un diálogo que entretenga al que está del otro lado y que se sienta parte de esa conversación. ¿Sí? Así que olvídense de todas esas palabras que parecen conectores, pero lo único que hacen es eh, arruinar la conversación que tienen. ¿Sí? Ahí creo otra charla porque ya estamos en los últimos segundos, les mando, conéctense nuevamente y seguimos. Dale.